problems so we can discuss how we can achieve to the existing functionalities into the new software and mostly especially these points forms gaani flows gaani data gaani process gaani e points ni manu existing system lo unnattu new sap s4 ona loki ela teesuku raavali so those points we are discussing in this fit analysis workshops and each module wise finance sd mm pp wm ewm or whatever it is each module wise we will conduct some this workshops and that to e workshops lo ganaka meer ganaka participate aithe so they will explain for each uh, uh, functionality wise for example mana finance lo ganaka chusukunte uh, we have uh, different different types of functionalities right especially general ledger accounts payable accounts receivable asset accounting bank accounting so ila manaki edaithe sub modules unnayo finance lo aa sub modules ki sambandhinchina differences edanna unte so total all we are discussed in this fit analysis workshops so once this fit analysis workshops is over completed later our project will split into basically two activities my project will split into two activities one side is data migration activities so this activities will be performed by the data migration team and here in this one so we need to Uh, go further with design and as well as build and configuration team so once e activity is complete ay pen tarvata changes anni test log move avutai and finally e activity is complete ay test log move avutai and here the testing team comes into picture and finally we will give some trainings and finally cut over and lastly we can move to our uh, systems to go live so ila meer chusukunte for example ide implementation project ni meer consider chesukunte ఇక్కడ డేటా మైగ్రేషన్ టీమ్ ఏదైతే ఉందో ఈ డేటా మైగ్రేషన్ టీమ్ వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ ఇక్కడ బిల్డ్ అండ్ కన్ఫిగరేషన్ టీమ్ టోటల్ బిల్డ్ ని కన్ఫిగర్ చేస్తుంది ఇక్కడ ద డిజైన్ టీమ్ బేసికల్ ఇక్కడ మాకు డిజైన్ టీమ్ ఉంటుంది ద డిజైన్ టీమ్ విత్ డిస్కస్ టు ది బిజినెస్ అండ్ దే విల్ ట్రై టు ఆల్వేస్ ఫుల్ఫిల్ ద గ్యాప్స్ టు ఎగ్జిస్టింగ్ సాఫ్ట్వేర్ టు న్యూ సాఫ్ట్వేర్ బై యూజింగ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ రైసెఫ్ సో వీళ్ళు ఎలా వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు సో అదే నేను చెప్పేది డేటా మైగ్రేషన్ అంటే అది న్యూ ప్రాజెక్ట్ ఏమీ కాదు అని నేను అదే నేను మీకు చెప్పింది ఎట్ ది సేమ్ టైం టెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అంటే అదేమీ న్యూ ప్రాజెక్ట్ కాదు అది ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ అని నేను మీకు చెప్పింది అదే అండ్ ఇక్కడ డిజైన్ టీమ్తో పాటు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదన్నా గ్యాప్స్ని వీఆర్ అక్కరింగ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్యాప్స్ ఇక్కడ మనకు చాలా గ్యాప్స్ వచ్చాయి అనుకోండి హియర్ వీ విల్ మెయింటైన్ ద అనౌన్స్మెంట్ టీమ్ ఆల్సో and in that enhancement team we are called as enhancement project so enhancement project gurinchi kuda indaga nenu cheppina appude em cheppanu nenu meeku enhancement project it's part of implementation and as well as support ani kuda cheppa especially e functionalities e works jarige tappudu kuda pedda pedda organizations em chestarante they will maintain the separate enhancement team also okay and malli enhancement team support team lo ela malli picture lo kostundante వన్స్ ప్రాజెక్ట్ గోలై లో పోయిన తర్వాత ఏదన్నా ఒక ఇన్సిడెంట్స్ వచ్చినప్పుడు జనరల్లీ ఎస్ఏపిని వీళ్ళు యూజ్ చేయటం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు సో అక్కడ కూడా వాళ్ళు ఏంటి రిపోర్టింగ్ సైడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఫార్మ్స్ సైడ్ లేకపోతే ద ఫంక్షనాలిటీ సైడ్ ఇంకా ద న్యూ ఫీచర్స్ కావాలని అడుగుతూ ఉంటారు బిజినెస్ ఎప్పుడు కూడా సో ఆ న్యూ ఫీచర్స్ అండ్ ఆ న్యూ ఫంక్షనాలిటీస్ తీసుకురావటానికి అగైన్ వి విల్ మెయింటైన్ వన్ సపరేట్ టీమ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ సపోర్ట్ టీమ్ వి విల్ మెయింటైన్ అనౌన్స్మెంట్ టీమ్ ఆల్సో అప్పుడు కూడా అనౌన్స్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ అనేది పిక్చర్లోకి వస్తుంది అండ్ రియల్ టైంలో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు డైజెస్ట్ విత్ ఆర్ ఆల్ దీస్ టీమ్స్ సో చాలామందికి సో లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది సో ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్లో డిజైన్ టీమ్ ఏంటి బిల్డ్ అండ్ కన్ఫిగరేషన్ టీమ్ ఏంటి డేటా మైగ్రేషన్ టీమ్ ఏంటి అనౌన్స్మెంట్ టీము టెస్టింగ్ టీము మళ్ళీ సపోర్ట్ టీము మళ్ళీ సపోర్ట్లో అనౌన్స్మెంట్ టీము సో ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది సో అదే నేను మీకు చెప్పేది ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ మోర్ దాన్ సెవెంటీ ప్లస్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో ఇన్ని ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్లో నేను చూసిన పిక్చర్ ఏంటి అంటే కంప్లీట్గా ఇప్పుడు నేను మీకు ఏదైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నానో ఇది కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే మీకు రియల్ టైంలో వర్క్ చేసేటప్పుడు మీకు ఎటువంటి కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు అండ్ దట్టు సో మీరు కనుక ఏదన్నా ఒక టీమ్కి మీరు కనుక 
ఏదైనా ఒక టీమ్ లో మీరు పార్టిసిపేట్ చేసి వర్క్ చేయాలి అన్నప్పుడు కూడా అట్లీస్ట్ మీకు వాట్ ఈస్ వాట్ అనే ఐడియా అనేది ఉంటుంది సో దయచేసి అందుకే ఈ కాన్సెప్ట్ చెప్పేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవటానికి ట్రై చేయండి అండ్ వన్స్ వీ కండక్టెడ్ దిస్ ఫిట్ అనాలసిస్ వర్క్ షాప్స్ లేటర్ వీఆర్ స్ప్లిట్టింగ్ అవర్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ టు టూ టైప్స్ వన్ ఈస్ దిస్ యాక్టివిటీస్ లైక్ డిజైన్ అండ్ బిల్డ్ యాక్టివిటీస్ సింప్లీ దిస్ యాక్టివిటీస్ వీఆర్ కాల్డ్ యాజ్ డిజైన్ అండ్ బిల్డ్ అండ్ దిస్ యాక్టివిటీస్ వీఆర్ కాల్డ్ యాజ్ డేటా మైగ్రేషన్ యాక్టివిటీస్ and that to this data migration activities performed by the data migration team or mdg team or mdm team so maadi big client kabatti so here we have different different types of teams every work ni so we are splitting and we are splitting into different different teams for example rep make job ochin tarvata you have to work with very the small client మీరు కనుక ఒక చిన్న క్లయింట్ తో వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనుకోండి అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే మేబీ నేను చెప్పిన ఇన్ని టీమ్స్ ఉండకపోవచ్చు మీకు అప్పుడు అంటే డిజైన్ టీము బిల్డ్ అండ్ కన్ఫిగరేషన్ టీమ్ టెస్టింగ్ టీమ్ డేటా మైగ్రేషన్ టీమ్ ఇలాంటి టీమ్స్ ఉండకపోవచ్చు నేను చెప్పిన ఈ ఫైవ్ సిక్స్ టీమ్స్ లో ఏదన్నా టూ ఆర్ త్రీ టీమ్స్ మెర్జ్ అవ్వచ్చు అట్ ది సేమ్ టైమ్ టోటల్ యాక్టివిటీస్ మీరే చేసుకోవాల్సి కూడా రావచ్చు ఉంటుంది అలా కూడా ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ మనం కనుక డొమెస్టిక్ ప్రాజెక్ట్స్కి కానీ లేకపోతే ఏదన్నా ఒక చిన్న క్లయింట్కి కానీ వర్క్ చేసేటప్పుడు సో ఇక్కడ మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేసుకుంటున్నామో ఈ డిస్కస్ చేసుకున్న పాయింట్స్లో ఇలా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టీమ్స్ అనేది ఉండకపోవచ్చు వై బికాస్ దిస్ టీమ్ సైజింగ్ అండ్ దిస్ టీమ్స్ స్ప్లిట్టింగ్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ ది ఆర్గనైజేషన్ నాట్ ద ప్రాజెక్ట్ అండ్ నాట్ ద ఎస్ఏపి అదే నేను చెప్పేది అంటే జనరల్గా మనం ట్రైనింగ్ తీసుకునేటప్పుడు సో ఎందుకు ఈజీగా ఉంటుంది రియల్ టైంలో వర్క్ చేసేటప్పుడు రియల్ టైం వర్కింగ్ అనేది అనేది ఎందుకు టఫ్గా ఉంటుంది అంటే దిస్ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ సో ఇలా ఏంటి అంటే బేస్ రప్ ఆన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ బేస్ రప్ ఆన్ యువర్ క్లయింట్ యువర్ టీమ్స్ విల్ బీ డిఫరెంట్ అండ్ యువర్ వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ విల్ బీ డిఫరెంట్ అండ్ యువర్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఈజ్ ఆల్సో డిఫరెంట్ సో దయచేసి అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అండ్ దట్టు నేను మీకు ఇప్పుడు ఏదైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానో దిస్ ఈజ్ ద హయ్యెస్ట్ ఆర్గనైజేషనల్ స్ట్రక్చర్ జనరల్గా దిస్ ఈజ్ ద వెరీ వెరీ బిగ్ క్లయింట్ సో మేము వర్క్ చేసేది చాలా బిగ్ క్లయింట్లో కాబట్టి హియర్ మై ఆల్ యాక్టివిటీస్ వీఆర్ స్ప్లిట్టింగ్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టీమ్స్ అండర్ దట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టీమ్స్ వీఆర్ వర్కింగ్ సో అవర్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ దట్స్ ఇట్ ఓకే సో ఇది కూడా అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి సో ఆన్లైన్ లో అందరు అటెండ్ అందరు వింటున్నారండి నా వాయిస్ క్లియర్ గానే ఉందా అదే నేను చెప్పిన ఫ్లో లో కంటిన్యూ చేస్తున్నారు కదా వెరీ గుడ్ యా సో అయితే ఇక్కడ మనకి యాక్టివిటీస్ టూ థింగ్స్ గా స్ప్లిట్ అయ్యాయని చెప్పాను వన్ సైడ్ యాక్టివిటీస్ ఎవరు పర్ఫార్మ్ చేస్తారు data migration team mari data migration team em activities perform chestundi ante basically the first activities we are called as field mapping and the second one we are called as data run and the third one is data validation aslo data migration ante enti simple ga we can transfer our data from existing system to new system simple that's it సో అందులో మళ్ళీ మనం డేటాని ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ డేటాని మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాము అంటే త్రీ టైప్స్ బేసికల్లీ ట్రాన్సాక్షన్ డేటా ద బేసిక్ థింగ్ ఈజ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద మాస్టర్ డేటా సరే ద థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ డేటా అంటే కన్ఫిగరేషన్ కస్టమైజింగ్ డేటా సరే అది మనమే మూవ్ చేయం అది అనేది కంప్లీట్గా మనం ఎస్ఐపిలోనే మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం కాబట్టి ఆ డేటాను పక్కన పెడితే ఎస్పెషలీ ద డేటా మైగ్రేషన్ టీమ్ విల్ పెర్ఫామ్ విల్ మూవ్డ్ విల్ కన్వర్ట్ Uh, basically two data one is transaction data and the second one is master data and what do you mean by transaction data and what do you mean by master data transaction data is nothing but day to day business operations simply we are called as transaction data where it comes to master data master data is nothing but we can maintain one time and we can use n number of times repetitive times we are using for example సో నేను మీకు దీనికి కూడా ఎర్లియర్ క్లాసెస్లో చాలా బ్రీఫ్గా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను ఏదన్నా ఒక కస్టమర్కి మనం ఒక సేల్ చేస్తున్నాము అంటే కస్టమర్ డీటెయిల్స్ ఎవ్రీ టైమ్ 
అంటే ఎన్నిసార్లు అయితే మనం సేల్స్ చేస్తున్నామో అన్నిసార్లు కస్టమర్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయకుండా ఎస్ఐపిలో మనం ఏం చేస్తామో ఆ కస్టమర్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఒక ప్లేస్లో సేవ్ చేసుకుంటాం స్టోర్ చేసుకుంటాం అండ్ సింప్లీ ఇన్ ఎస్ఐపి వీఆర్ కాల్డ్ యాజ్ కస్టమర్ మాస్టర్ డేటా సో అప్పుడు కస్టమర్కి సంబంధించిన టోటల్ డీటెయిల్స్కి మనం ఒక నెంబరింగ్ ఇస్తాం ఒక నెంబర్ ఇస్తాం సో నెక్స్ట్ టైం నుంచి మనం సేల్స్ చేసేటప్పుడు ఆ కస్టమర్కి కస్టమర్కి సంబంధించిన టోటల్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వకుండా జస్ట్ మనం ఏదైతే కస్టమర్ డీటెయిల్స్ని స్టోర్ చేసిన నెంబర్ ఉందో ఆ నెంబర్ ఎస్ఐపిలో ఇస్తాం సో దెన్ ద సిస్టమ్ విల్ పిక్ ఆటోమేటికలీ ద రిమైనింగ్ ఆల్ ద ద రిమైనింగ్ కస్టమర్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ సిస్టమే పిక్ చేసుకొని సిస్టమే ఇన్వాయిసెస్ అనేది పోస్ట్ చేస్తుంది సో దట్స్ ద దట్స్ డేటా వీఆర్ కాల్డ్ యాజ్ మాస్టర్ డేటా అండ్ బేసికలీ ఇన్ రియల్ టైమ్ ఇన్ ఫైనాన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ so we have general ledger master data asset master data cost center master data and profit center master data so illa different different types of master data untai and the vendor master data and customer master data not comes into finance area so chaala mandi interview lo enti ante meer em em master data maintain chesaru system lo let upload chesaru cut over activities ante chaala mandi interview lo ela cheptuntaru జనరల్ లెజర్ డేటా వెండార్ డేటా కస్టమర్ డేటా మెటీరియల్ మాస్టర్ డేటా ఇలా చెప్తుంటారు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ సో దోస్ ఆర్ ఆల్ మాస్టర్ డేటాస్ నాట్ కమ్స్ ఇన్ టు ఎఫ్ఐ వీ ఆర్ ద ఎఫ్ఐ కన్సల్టెంట్స్ ఎఫ్ఐ కన్సల్టెంట్స్ విల్ మెయింటైన్ ఓన్లీ దిస్ డేటా జిఎల్ డేటా యాసెట్ మాస్టర్ డేటా కాస్ట్ సెంటర్ ప్రాఫిట్ సెంటర్ సో దిస్ డేటా ఓన్లీ వీ మెయింటైన్ ఇన్ రియల్ టైమ్ వీ ఆర్ నాట్ మెయింటైన్ వెండర్ మాస్టర్ డేటా అండ్ కస్టమర్ మాస్టర్ డేటా అండ్ మెటీరియల్ మాస్టర్ డేటా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఓకే సో ఇక్కడ మనం ట్రాన్సాక్షన్ డేటా మాస్టర్ డేటాని మనం మన యొక్క న్యూ సిస్టంలోకి ఎస్ఏపి ఎస్ ఫోర్ అన్న సిస్టంలోకి తీసుకురావాలి అంటే సో హియర్ వీ నీడ్ టు పెర్ఫామ్ దిస్ త్రీ యాక్టివిటీస్ సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఫీల్డ్ మ్యాపింగ్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ డేటా రన్ అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈస్ డేటా వ్యాలిడేషన్ సో ఫీల్డ్ మ్యాపింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కనుక ఎఫ్ఎస్ డబల్ జీరోని కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే సో ఒక జిఎల్ అకౌంటెంట్ మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏదైతే ద రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్స్ అండ్ బేసికలీ ఇక్కడ మళ్ళీ ఫీల్డ్స్లో సో బేసికలీ వీ హ్యావ్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ రైట్ లైక్ సర్ప్రైజ్డ్ ఫీల్డ్స్ రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్స్ అండ్ ఆప్షనల్ ఫీల్డ్స్ సో ఇలా ఉన్నప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ సాఫ్ట్వేర్లో నుంచి న్యూ సాఫ్ట్వేర్లోకి మనం డేటాను తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు పెర్ఫామ్ ద ఫీల్డ్ మ్యాపింగ్ ఫీల్డ్ మ్యాపింగ్ అనేది చేయాలి అండ్ లేటర్ వీ కెన్ రన్ ద డేటా రన్ ఇట్ మీన్స్ మనం ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టంలో ఉన్న ఫీల్డ్స్ ఎస్ఏపిలో ఉన్న ఫీల్డ్స్ మనం ఫీల్డ్ మ్యాపింగ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ వీ కెన్ రన్ ద డేటా రన్ నెక్స్ట్ వీ కెన్ రన్ ద డేటా రన్ సో అంటే మనం ఫస్ట్ ఫీల్డ్ మ్యాపింగ్ చేస్తాము అండ్ లేటర్ డేటా రన్ చేస్తాము దీంతో ఏమవుతుంది అంటే ఎగ్జిస్టింగ్లో ఉన్న డేటా ఏదైతే ఎగ్జిస్టింగ్ సాఫ్ట్వేర్లో ఉన్న డేటా ఏదైతే ఉందో అది న్యూ సాఫ్ట్వేర్లోకి వస్తుంది వన్స్ డేటా న్యూ సాఫ్ట్వేర్లోకి వచ్చిన తర్వాత సో లేటర్ వీ కెన్ వ్యాలిడేట్ ద డేటా అంటే న్యూ సాఫ్ట్వేర్లోకి ఎస్ఏపిలోకి వచ్చిన డేటా కరెక్ట్గా ఉందా లేదా ప్రాంప్ట్గా ఉందా లేదా సో దాన్ని మనం వీ కెన్ వ్యాలిడేట్ సో వన్స్ ఈచ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ క్లియర్ నెక్స్ట్ అవర్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ దిస్ డేటా విల్ మూవ్ టు టెక్స్ట్ టెస్ట్ ఫేస్ సో హియర్ టెస్ట్ ఫేస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్వాలిటీ సిస్టమ్ అంటే ఇలా వీళ్ళ యాక్టివిటీస్ అన్నీ పెర్ఫామ్ చేయడానికి దే ఆర్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ so once this activity is completed and later they will move their changes to text system here text is nothing but quality system so ilaga ila activities untai for example so meeru rep meeku oka job vachin tarvata meeku implementation project lo data migration team lo memmalu teesukunnaru ankonde so appudu meeku field uh, data build configuration gaani adhe general ga sap configuration gaani and sap design gaani లేకపోతే ఎస్ఐపి ఇవేమీ ఉండవండి మీకు వర్క్స్ ఈ టైప్స్ ఆఫ్ వర్క్స్ ఉంటాయి ఫీల్డ్ మ్యాపింగ్ డేటా రన్ అండ్ డేటా వ్యాలిడేషన్ అలా కాకుండా మీరు టెస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళి అంటే టెస్టింగ్ టీంలోకి వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి మీకు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మీ యాక్టివిటీస్ ఇలా ఉంటాయి యూనిట్ టెస్టింగ్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ అండ్ యూజర్ యాక్సెప్ట్ టెస్టింగ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ ఇలా ఉంటాయి సో ఇలా మీకేంటి అంటే మీరున్న టీమ్ను బట్టి మీ యొక్క రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటాయి నేను అది డే వన్ నుంచి చెప్తున్నా అండ్ లేటర్ ఫిట్ అనాలిసిస్లో ఇంకొక ఫార్ట్ ఏంటి దిస్ పార్ట్ సింప్లీ వీఆర్ కాల్
ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ లో ఎలా మనం వర్క్ చేస్తాము ఎల్ఇర్ క్లాసెస్ లో నేను చాలా క్లియర్ గా చెప్పా సో ఫస్ట్ వి విల్ క్రియేట్ సిఆర్స్ చేంజ్ రిక్వెస్ట్స్ అండ్ దిస్ సిఆర్స్ విల్ క్రియేట్ బై ది సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఓనర్ సో బేస్డ్ ఆన్ ది సిఆర్స్ సిఆర్స్ వి ఆర్ క్రియేటెడ్ ఆర్ఎఫ్సిస్ అండ్ జనరల్లీ దిస్ ఆర్ఎఫ్సిస్ విల్ మెయింటైన్ బై ది డిజైన్ టీమ్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ది ఆర్ఎఫ్సి వి విల్ క్రియేట్ సిడీస్ సిడీస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ చేంజ్ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ దిస్ సిడీస్ వి ఆర్ వర్కింగ్ బిల్ టీమ్ అండ్ కన్ఫిగరేషన్ టీమ్ and is there any corrections or mistakes in cd we can correct it by using dc defect correction so e four points ganaka meeru brief ga telusukunnaru at the same time real time lo asli ve ela untay enti ikkada nenu anni meeku screenshots ichanu but ee material meeku evarki ivvanu but offline classes ku vachinappudu manu ivi brief ga cheptam asalu cd enti rfc enti cr enti అండ్ ఫైనల్లీ ఒక చేంజెస్ని మనం డెవలప్మెంట్ సిస్టంలో నుంచి క్వాలిటీ సిస్టంలోకి క్వాలిటీ సిస్టమ్ నుంచి ప్రొడక్షన్ సిస్టంలోకి ఎలా మూవ్ చేస్తాం ఏంటి అనేది మనం అప్కమింగ్ క్లాసెస్లో అండ్ దట్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్లో నేను మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ డీటెయిల్గా చెప్తాను సో వన్స్ మీరు ఈ ఫోర్ పాయింట్స్ డీటెయిల్గా తెలుసుకున్నారు అట్ ది సేమ్ టైం చెప్పటమే కాదు మీ ముందు నేను వీటిలో వర్క్ చేసి చూపిస్తాను ఈ ఫోర్ పార్ట్స్లో కూడా వర్క్ చేసి చూపిస్తాను సో అది గనక మీరు ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్కి వచ్చి మీరు గనక అది చూసి నేర్చుకున్నారు అంటే యాజ్ టీజ్గా ఇంటర్వ్యూలో మీరు ఏదైతే నేర్చుకున్నారో ఇదే పాయింట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే దట్స్ ద మోర్ అన్ ఆఫ్ ఇన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ సో ఈజీగా మీరు జాబ్ క్రాక్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో లైక్ వైజ్ ఇన్ అప్కమింగ్ క్లాసెస్ ఆఫ్లైన్ క్లా క్లాసెస్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దీస్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్ బ్రీఫ్లీ చెప్పటం కాదు అట్ ది సేమ్ టైం నేను చూపిస్తాను అండ్ మీ ముందే నేను ఏదైతే నాకు వచ్చిన కరెంట్ సిడీస్ అండ్ డీసీస్ నేను ఎలా వర్క్ చేస్తాను ఏంటి అనేది నేను మీ ముందు వర్క్ చేసి కూడా చూపిస్తాను అండ్ చేంజెస్ డెవలప్మెంట్ నుంచి క్వాలిటీ సిస్టంలో కూడా మూవ్ చేసి కూడా నేను చూపిస్తాను దాని గురించి ఇప్పుడు వర్ ఏం అవసరం లేదు అండ్ వీ కెన్ వన్స్ అగైన్ వీ కెన్ మూవ్ టు అవర్ చార్ట్ హియర్ సో బేసికల్లీ సిఆర్ అంటే ఏంటి చేంజ్ రిక్వెస్ట్ సో చేంజ్ రిక్వెస్ట్ని మనం మెయింటైన్ చేసుకొని so based on the change request and that to change request ante enti simple andi for example manam fi ni manam sap lo implement cheyali ante finance ante meeku telusu finance lo we have two two types of modules basically enterprise structure and the second one is non enterprise structure in non enterprise structure we have five sub modules gl ap ar and bank accounting and finally asset accounting సో ఇలా ఉన్నప్పుడు ద కన్ఫిగరేషన్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్కి సంబంధించిన టోటల్ కన్ఫిగరేషన్ పార్ట్ వీఆర్ క్రియేటెడ్ ఇన్ టు వన్ సిఆర్ అండ్ జిఎల్ పార్ట్ వీఆర్ క్రియేటెడ్ ఇన్ టు ఎనదర్ సిఆర్ అండ్ ఏపీ పార్ట్ వీ విల్ క్రియేట్ టు ఎనదర్ సిఆర్ సో లైక్ వైజ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ కెన్ క్రియేట్ ద సిఆర్స్ సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ సిఆర్స్ లేటర్ వీ కెన్ క్రియేట్ ద ఆర్ఎఫ్సిస్ ఏదైతే మీకు ఇక్కడ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఆ పాయింట్స్ and based on this rfc rfc is nothing but the designs the design documents request for change based on that rfc we can create cd and finally is there any corrections we can do by dc so likewise mano real time lo work chestu untamu ee yokka design and build phases lo design and build phases lo okay for example ikkada ganaku meer for example chusukunte ikkada మనం సిఆర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మేబీ ఇక్కడ టూ థింగ్స్ అండి ఒకటి గ్యాప్ ఉండొచ్చు లేకపోతే ఏదన్నా ఒక ఇష్యూ ఉండొచ్చు ఇష్యూ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎగ్జిస్టింగ్ సాఫ్ట్వేర్లో నుంచి న్యూ సాఫ్ట్వేర్లోకి వచ్చినప్పుడు ఏదన్నా ఒక గ్యాప్ ఉందనుకోండి ఆ గ్యాప్కి సొల్యూషన్ ఏంటి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ద సొల్యూషన్ విల్ బీ రైసెఫ్ ఓవర్ ఆర్ కన్ఫిగరేషన్ న్యూ రైసెఫ్ ఓవర్ ఆర్ కన్ఫిగరేషన్ రైసెఫ్ అంటే ఏంటి మనం ఎల్ఇర్ క్లాసెస్లో చెప్పాము కదా రైసెఫ్ అంటే ఏంటి అవ్వట్లేదు అంత మించి అవ్వట్లేదు ఓకే సో రైసెఫ్ అంటే ఏంటి రిపోర్ట్స్ ఇంటర్ఫేసెస్ కన్వర్షన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఫార్మ్స్ అండ్ వర్క్ ఫ్లోస్ అండ్ ఈ పాయింట్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఎవరైతే ఇంటర్వ్యూస్ క్రాక్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఎవరైతే 
మనం జాబ్ అచీవ్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఈ పాయింట్స్ లో కూడా మీరు చాలా బ్రీఫ్ గా నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ దట్ వితౌట్ అన్ 